পশ্চিমবঙ্গের মহাদেবপুরের স্থানীয় এমপির প্রভাব খাটিয়ে একটি পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছেন দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় মহাদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মহাদেবপুর সদরের হেভি কেবল নেটওয়ার্কের পরিচালক মশিউর রহমান রুবেল জানান মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে তার বাসায় স্থানীয় এমপি ছলিম উদ্দিন তরফদার ছেলে মেরে ভাগনা শাকিল হোসেনের নেতৃত্বে পনেরো বিশ জনের একদল দুর্বৃত্ত জোরপূর্বক তার বাড়িতে প্রবেশ করে তারা এক ঘন্টার মধ্যে বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে ভাঙচুর শুরু করে এই সময় তারা বাসায় থাকা নারী ও শিশুদের মারধর করে বলে অভিযোগ করেন রুমেল এই ঘটনায় মশুর রহমান রুমেল ব্যাধি হয়ে মহাদেবপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন শাকিল হোসেন ভাঙচুরের কথা অস্বীকার করে সাংবাদিকদের বলেন আমাদের ক্রয় করা জমিতে মশুর রহমান রুমেল জোরপূর্বক পাচির তুলছে প্রথমে আসে ওই কলেন বেল বাজালো ডাক দিল ডাক দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা পুলিশের লোক বলে ওরা তালা খুলে দিল বউ যা এসে ওরা তালা খুললো খুললে ওরা ঢুকলো মানে দুই জন ঢুকতেই মানে ওই পনেরো বিশ জন হুর হুর করে ঢুকছে ঢোকার পরে এগুলো ভেঙে সুরে মানে তুলপার করে দিচ্ছে তুলপার করে দেওয়ার পরে আমরা সবাই যা বলেছি বাবা থামো তোমরা ভাঙা চোরা করছো কেন বলো ছেলে মানুষেরা নাই তো তোমরা ভাঙা চোরা করো না বাবা থামো তারা শুনিতেইছে না শুনতেছে না একজন কাছে থামো থামো আর একজন ওইদিকে একজনের সারা করছে ভাঙ এইভাবে করতে করতে ওই পাশে ইয়ে পৌঁছে ভেঙে দিল দেওয়ার পরে ওরা পরে ওই বললো ওটা পুলিশ নাকি তা তো জানি না চিনি না বাবা আমি ওগুলো তো এখন ওরা চলে গেল চলে যাওয়ার পরে পরে আমার চ্যাংড়া ভাঙড়া আছে এই চ্যাংড়া ভাঙড়া আসে একটা সরাসরি মানে দরজা খোলাই আছে চ্যাংড়া ভাঙড়া আছে মনে হয় মিনিট তিন এক চার এক মনে হয় ওরা সরে গেছে যার পরেই ওরা আবার চলে আসছে চলে আসে এই যে এরকম উপরকার শুরু করে দিছে ভাঙা সুরে একেবারে আলমারি টালমারি ল্যাক হব লাগতেছে তো আমরা মেয়ে মানের বাবা বউ বৌজি মানুষ তাইও ভয়ে কাটতেছে আমও তো সেই মানুষ ওই স্বল্প লাগার ওই বাচ্চাটাকে মারিছে হ্যাঁ বাচ্চাটা নাটক করেছে বাচ্চাটাকে মারিছে মারিছে মারার পরে ওরা আবার ওইগুলো ইয়া টিয়া করে একটা থেয়ে গেল আমরা আবার ছেলেগুলো ফোন দিছি তোমরা কোথায় তাড়াতাড়ি আসো এই যে মনে করেন ওই ঘরে যাই জিনিস উলট পালট করেছে এই ঘরে আলমারি টালমারি খুলিছে খুলে উলট পালট করেছে তারপরে এই যে ছেলে গেলে বই তো এইখানে ছেলে ছেলেরা পড়তো ছেলে ছিটা মিটা করেছে বুঝতে পারছেন আর বলেছে যে ইয়া কোথায় আছে কাগজপত্র কোথায় আছে ছেলে বার করে দাও ওলা বার করে দাও হ্যাঁ আমরা তো ভয়ে কাটতেছি আমরা মেয়ে মানুষ ওদের হাতে ইয়া আছে মানে কিছুটা হলে গেটের ওপার আছে কিছুটা বাসার ভেতর ঢুকিছে এখন আমরা কাকু ফোনও দিতে পারিছি না আমরা কারোর সঙ্গে কথাও বলতে পারিছি না এই অবস্থা হচ্ছে প্রায় চার বছর হলো আমাদের সম্পত্তি কিনে আমরা এখানে বসত টসত করে আসি হঠাৎ করে এমপি সাহেব হচ্ছে সম্পত্তি কিনে আমাদের হঠাৎকে ডাক দিল ডাক দেওয়ার পরে বলেছে যে তোমাদের কি কাগজপত্র আছে নিয়ে আসো তা আমরা দুই ভাইয়ে কাগজপত্র নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে এমপি সাহেব কাগজপত্র দেখলো দেখে বলল ঠিক আছে যেহেতু তোমাদের সম্পত্তি আলাদা আমার সম্পত্তি আলাদা আমি যদি খারিজ করতে পারি এমপি দানপত্র নিছে ওনাদের কাছ থেকে কিন্তু আসলে ওনাদের সম্পর্ক তো এক নয় মানে আলাদা আলাদা সম্পর্ক নিজের কেউ না এই দানপত্র নেওয়ার পরে এমপি সাহেব তখন আমাদের বলল ঠিক আছে কাগজপত্র দেখলাম আমি কিছু করা পালে করবো না হলে খারিজ দুই হইলে হবে না হলে না হবে আমি পরবর্তী আর অর্পেকিতে সাইকেল মাঝে মধ্যে আমার বলে যে জায়গা ছাড়ে দে না হলে কিন্তু পুরি দাঁড় রাখে বাইরে বিল্ডিং টিনি সব ভেঙে ফেল দেবো এই বলার পরে আমরা তো ওইভাবে সাবধান হয়ে আসি তারপরে তো আমাদের যে গুড়ানোয় ঘর করেছি হঠাৎ করে সাইকেল কালকে পুলিশ আসে দরজা ডাক দিল দুইজন সিভিল ডেসে ডাক দিয়ে বলল যে আমরা থানা থেকে আসি আপনি দরজাটা খোলেন এ আমার ভাবি এই কাজে বেটি ছিল আমাদের তারপরে ভাস্তি ছিল এই বলার পরে তখন দরজা খুলে দিয়েছে পুলিশের কথা শুনে যে খুলে দিয়েছে অমনি ওর সাথে সাথে পুনর্বি ভিতর ঢুকে গেছে যায় পাঁচি ভাঙা ভাঙি তারপরে পাঁচি ভাঙার পরে আমাদের দলিলপত্র ভাস্তিক মারে ভাবি ভয়ে আলমারি করছে আলমারি কাগজপত্র কি আছে দাও দিয়ে আমাদের আলমারি চাবি দিয়ে দিছে ভাবি ভয়ে দেওয়ার পরে আলমারি আলমারি খুলে দলিলপত্র টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মতো ছিল এই টাকা পয়সা হিরোইন সিস্টেম আপনারা সব এগুলো নিয়ে চলে গেছে যাই তো আমাদের আলাদা পথে অবস্থা